ఈ టైంలో అమ్మ ఎస్పెషల్లీ కరోనా టైంలో అక్రమంగా రోగాలు అంటే ఈ రోగుల దగ్గర నుంచి ఏదో అమౌంట్ తీస్తారు అని చెప్పేసి ఆరోపణలు చాలా వచ్చాయి ఆ మధ్యలో రెండు సార్లు వచ్చాయి ఎస్ తర్వాత విరించి హాస్పిటల్ మీద కూడా చాలా ఎస్ ఎందుకు అమ్మ అసలు ఎందుకు వచ్చింది అలా ఏమైంది ఎందుకు వచ్చింది అనే ప్రశ్న వేస్తే ఏమీ లేని చోట వచ్చింది దానికి ఎలా వచ్చిందో నేను కూడా చెప్పలేను కానీ రెండు సార్లు కోర్టు మేము నిర్దోషులమని మేము ఎటువంటి తప్పుల పనులు అక్కడ చేయలేదని మేము ఏ దౌర్జన్యాలు చేయలేదని ఇన్ఫ్యాక్ట్ మేము చాలా చక్కటి వైద్యాన్ని వైద్య సదుపాయం అందించామని రెండు సార్లు మా కేసుని కొట్టివేసి గవర్నమెంట్కి ఆదేశాలు ఇచ్చింది మాకు మళ్ళీ కోవిడ్ పర్మిషన్ ఇచ్చేసేమని ప్రపంచము కోవిడ్ ఒక పెద్ద లెక్కన విరించి ఒక పెద్ద లెక్కన ఇప్పుడు నేను అడిగాను అనుకో ఎవరే సార్ సీతమ్మ మీద తెలియదు సమాజం అంతే అక్కడ ఉన్న జనాలే సీతమ్మ అంటూ కొలుస్తూనే వేశారు ఎగ్జాక్ట్లీ అంతే సమాజము అన్ని రకాల మనుషులతోనూ కలిసి ఉంటుందమ్మా ధర్మ మార్గంలో వెళ్ళిన మనం ఒక మంచి చేయాలని ముందుకు వెళితే ఇబ్బంది పడే వాళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళు చేస్తారు చేశారు కదా అని వాళ్ళు జీవితం అంతా నెగ్గగలుగుతారా లెట్ ఇస్ లీవ్ ఇట్ టు గాడ్ అమ్మవారికి వదిలేద్దాం ఆవిడ నిరూపిస్తుంది ధర్మం నెగ్గుతుందా లేదా అని కానీ నా నమ్మకం నాకు ధర్మో రక్షతి రక్షత ఒక లెవెల్లో కోర్టు నిరూపించేసింది మేము ధర్మబద్ధంగానే ఉన్నాము అని అప్పుడు ఈ ప్రభుత్వం ఇవ్వవలసి వచ్చింది మరి అసలు విరంచి హాస్పిటల్ ఎవరిదమ్మా ఐడియా అంటే లైక్ అది హాస్పిటల్ కన్స్ట్రక్షన్ ఐడియా అనేది అసలు బయట అలా ఉండాలి లోపల రంగులు ఉండాలి అనేది ప్రప్రథమంగా నాది తర్వాత నేను మా వారు ఇద్దరు కలిసి కూర్చొని ఆలోచించాము అలా అంటే అది హాస్పిటల్ ఫీల్ రాదు దాన్ని చూస్తే ఏదో టెంపుల్ లాగా దానికి సో నాకు మా వారికి ఐడియా ఏముంది ఏంటంటే వచ్చే పేషెంట్లు ఎలాగో ఏదో ఒక శారీరక మానసిక ఇబ్బందితో వస్తారు కనీసం వాతావరణాన్ని ఒక అందమైన వాతావరణంగా దాన్ని మలుద్దాము వాళ్ళకి ఒక ఆహ్లాదకరమైంది కొంచెం మెంటలీ ఫిజికలీ కొంచెం హ్యాపీగా స్టేట్ ఇస్తే వైద్యం ఇచ్చిన వాళ్ళ వెంటనే వంట పట్టేస్తుంది వాళ్ళకి సో లెట్ ఎస్ గివ్ అన్ ఎ హ్యాపీ ప్లెజెంట్ హోటల్ స్టే అని ఒక థాట్ ఓకే అమ్మ మీరు పొలిటికల్లోకి వెళ్తున్నారా ఎందుకంటే బయట అమ్మ పొలిటికల్కి వస్తున్నారు రాబోతున్నారు అనే టాక్ చాలా ఎక్కువ ఉంది వెళుతున్నారా అంటే వెళ్ళే ఉద్దేశం ఉంది ఆలోచన ఉంది ఆశ ఉంది ఎస్ లెట్ ఎస్ సీ అంటే దేనిలోకి వెళ్తున్నారు అనేది రివెలి ఇది నాకు ఇష్టం అని కానీ పార్టీ పార్టీ నేను వెళ్ళడం అంటూ వెళితే ఓన్లీ బీజేపీలోకే వెళతానమ్మ ఎందుకంటే మోదీ గారు ఆశయాలు ఆ పార్టీకి ఉన్న ఉద్దేశాలు చక్కటి ఆలోచనలు ఉద్దేశాలు సో డిస్కషనే లేదు బీజేపీలోకే వెళతాను బీజేపీ ద్వారానే అవకాశాన్ని పొందాలని కోరుకుంటున్నాను ఓకే ఎస్పెషల్లీ పాత బస్తీలో మీరు ఈ మధ్యకాలంలో చాలా రెగ్యులర్గా అంటే పూజలు కావచ్చు ఓవరాల్గా చూస్తే ఎందుకంటే ఈవెన్ మీరు చదివింది కూడా నియర్ బై అదే సరౌండింగ్స్ మీకు బాగా తెలిసినాయిపుర కాన్స్టిట్యున్సీ నేను చదివి కాబట్టి అంటే ఎనీ ఐడియా అమ్మ అంటే అక్కడికి మీరు పర్టికులర్గా పాత బస్తీని ఏదైనా డిఫరెంట్ నా పుట్టినీళ్ళు ఎలా ఎలా వదిలివచ్చాను అలాగే ఉంది ఓకే నాకే బాధ అయిపోతే ఇంకెవరికి బాధ అయ్యాలి తల్లి ఖచ్చితంగా ఏమ్మా అంటే ఇప్పుడు నేను అమెరికా ఇండియాను వదిలేసి అమెరికాకి వెళ్ళిపోయి తిరిగి ఇండియాకి రాని వ్యక్తులలో కాదమ్మా అవును నేను అలా మర్చిపోయే మనుషులలో కాదు ఏ పుట్టినిళ్ళు అయితే వదిలి వచ్చాను ఆ పుట్టినిళ్ళుని అందంగా ఇప్పుడు నేను ఈరోజు నిజంగా చెప్పండి జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్నాను తల్లి అవును సంతోష్ నగర్ కాలనీతో నా జర్నీ మొదలైంది సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ మల్కాజిగిరిలో ఫస్ట్ అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళాను మా భార్యలు అక్కడ అక్కడి నుంచి నేను జూబ్లీ హిల్స్కి వచ్చాను మా లైఫ్ డెవలప్డ్ అవును కానీ వెళ్ళి వెనక తిరిగి చూస్తే అక్కడ జీవితాలు డెవలప్ కాలేదు అలానే ఉంది అలా ఉన్నాయి ఇంకా అర్థానంగానే ఉన్నాయో రెండు మాటలు చెప్పండి అమ్మా ఇప్పుడు నాకు దానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది ఓల్డ్ సిటీకి నాకు ఉన్న బంధం ఏంటంటే ఇరవై ఐదేళ్ళ ఆడపిల్ల నా ఇంటి ఆ స్థానం ఆడపిల్లని కాబట్టి నాకు దక్కిన ఈ పురోగతి అనే అవకాశం మా వాళ్ళందరికీ దక్కాలి అనే ఒక చిన్న ఆశా స్వార్థం సో అలా అయినా రాజకీయంలోకి వెళ్ళైనా సరే దాన్ని చేయలేమమ్మా చేయలేము ఇంకో విధంగా 
రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళవలసిందే పవర్ తెచ్చుకోవాల్సిందే అప్పుడే వాటిని మార్చగల లేకపోతే తొక్కి పారేస్తారు ఎక్కడ జయనిస్తారమ్మా పాత బస్తీ కంటే కూడా ఇప్పుడు మారిపోయింది మేము రూల్లో ఉన్నప్పుడు మేము బాగా చేసాము చేస్తూనే ఉన్నాము కదమ్మా వాళ్ళు గత యాభై ఏళ్ళ నుంచి వాళ్ళే ఉన్నారు అదే చేస్తున్నాము అని చెప్పేసి అన్నారు కానీ గత యాభై ఏళ్ళ నుంచి ఇప్పటికి చూస్తే ఒక విధంగా పాత బస్తీ అలానే ఉంది నేను చూసినంత వరకు నాకు తెలిసిన నాలెడ్జీ కానీ నాకంటే ఎక్కువ మీకు తెలుసు కాబట్టి మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను మీరేం చేయాలంటే కెమెరా తీసుకొని పాత బస్తీలోని ప్రతి కాన్స్టిట్యుయెన్సీని ఎంచుకొని ఆ కాన్స్టిట్యుయెన్సీలో ఉన్న సందులు గొంతుల వీధులని మీరు వీడియోలు తీయాలి నేను అలా ఐదు ఆరు వందల కిలోమీటర్ పాదయాత్ర చేశాను ఓల్డ్ సిటీ మొత్తం ఎస్ దానిలో ఏమన్నా మారిందా మార్పు ఉందా ఎందుకు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను అని అంటే మీరు పుట్టి పెరిగి దాన్ని ఎక్కువగా చాలా దరిదాపుల్లో దగ్గరగా ఉండి చూసిన ఇల్లు ఏమున్నాయి తల్లి అందులో నిజం చెప్పాలంటే సరే మాల్స్ గీల్స్ వదిలేద్దాం పెద్ద పెద్ద సినిమా థియేటర్లు పోని వదిలేద్దాం అవును ఆర్థికంగా తట్టుకోగలిగిన చక్కటి స్కూళ్ళ పేర్లు చెప్పండి దాని రెంట్స్ భయంకరంగా ఉంటాయి అక్కడ ఓల్డ్ సిటీలో రెంట్స్ నో డెవలప్మెంట్ రెంట్స్ మాత్రం ఐదు వేలు ఆరు వేల టాపులు ఎగురుతుంటాయి ఆ రెంట్లు ఇచ్చే ఇళ్లల్లో వాళ్ళకి రెండు వేలు మూడు వేలు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు మ్యాక్స్ సారీ మ్యాక్సిమం పదివేల కన్నా ఆదాయం ఉండదు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఆకాశాన్ని అంటే ఫీజులు తీసుకుంటారు క్లినిక్స్ ఉంటాయి కానీ చక్కగా మంచి డిగ్రీస్ అంటే ఎంబీబీఎస్ ఎండీ ఎఫ్ఆర్సీ అలా డిగ్రీస్ ఉన్న డిఎన్బీస్ ఉన్న డాక్టర్స్ ఉండరు ఆర్ఎంపీ లెవెల్ కూడా ఉండరు వాళ్ళు యోగ్యతనే ఉండదు వాళ్ళకు ఒక మాత్ర ఇవ్వడానికి ఇంజక్షన్ అలా అలా రైడ్ కనుక జరిగితే ఎన్నో క్లినిక్స్ మూత వేయించవచ్చు ఏమ్మా నో హైజీన్ సందులు గొందులు వాడల ప్రతి చోట అయ్యబాబో అసలు ఆ చెత్తను చూసామంటే అది ఒక ఇంటర్వ్యూ లేదు సోమాలియా అన్నాను కదా ఇట్ ఈస్ అ సోమాలియా ఇట్స్ అ బ్లడీ డర్టీ థర్డ్ వరల్డ్ డిగ్రేడెడ్ ప్లేస్ లా ఉంటుంది అవును అసలు నడుస్తుంటేనే మీకు డ్రైనేజ్ ఇట్లా కాన్స్టెంట్ గా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది ఆ రోడ్ నిండా డ్రైనేజ్ లే ఎప్పుడు ఓపెన్ నారా సిస్టమ్ ఏం మాట్లాడాలి నేను ఐ డోంట్ నో వాట్ ఎల్స్ టు టాక్ నాకైతే మంచి కాలేజెస్ లేవు డిగ్రీ కాలేజెస్ లేవు గ్రాడ్యుయేషన్ కాలేజెస్ లేవు మంచి ఎంబీఏ కాలేజెస్ లేవు ఐ డోంట్ నో హౌ డు హ్యావ్ టు టాక్ అబౌట్ ఇట్ కానీ అప్పటి నుంచి ఇప్పటికీ అదే నేను నేను వచ్చి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అవుతుంది చూస్తూనే ఉన్నాను బట్ దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ దాని ఫర్దర్ స్టెప్ ఎలా ఏంటి అని ప్రస్తుతం నేనేం చేస్తున్నానంటే సరే హోమాలు యజ్ఞాలు యాగాలు దైవ సంబంధించి ఒక శక్తిని కోరుకోవడమే అక్కడ వాళ్ళకి మంచి జరగాలని నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ వాళ్ళ నుంచి వెళ్ళిపోవాలని ఇది కాక నేను అట్లా ముస్లిం ఫ్యామిలీస్కి హెల్ప్ చేస్తుంటాను వాళ్ళకి రేషన్ ఇవ్వడము ఆడవాళ్ళతో కూర్చోవడము వాళ్ళకి ఏదైనా ఉపాధి కల్పించే ప్రయత్నం చేయడం కుట్టు మిషన్ లాంటివి కుట్టు మిషన్స్ సహాయక సహాయం చేయడం ప్రధానమంత్రి గారు ఎన్నో స్కీములు పెట్టారు ఆ స్కీములు వాళ్ళ వరకు చేర్చే ప్రయత్నం చేయడం అలా నిన్న కూడా వెళ్ళాను నేను చార్మినార్లో ముస్లింస్లో బస్తీలో పోయి రేషన్ నెల రోజుల రేషన్ కిట్ ఆడవాళ్ళతోనే ఇంకెవరితోనే వర్క్ చేయను ఐ వర్క్ ఓన్లీ విత్ ముస్లిం మేము అలా వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ డెలివరీస్ డిక్లేర్ చేసాం మేము వన్ థౌజండ్ ఎయిట్ డెలివరీస్ లో అందరూ హిందూ ముస్లిం కి సంబంధించింది కాదు ఇది వైట్ రేషన్ కార్డు ఉన్న బీద స్త్రీ ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డెలివరీ మాత్రమే నార్మల్ డెలివరీ ఫ్రీగా చేస్తాం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు సబ్స్క్రైబ్ టు ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు టీవీ టాప్ తెలుగు